Pero oye, Alessandro, nos vamos a casar, ¿no? Pero es que, Raúl, ¿y dónde vamos a vivir nosotros? ¿Cómo que no? Vivir porque solo de menos, mami, está de acuerdo, y tú llegas allá a la casa. ¿Y tú hablaste con ella ya? Oiga, y claro, ya sabes, estoy ¿Y contentísima, me puse. Yo le dije, mira, mami, voy a, voy a traer a Angie para acá, porque yo no puedo estar solo, es de frío, está no, a uno, Angie y yo no queramos mucho. Y quiero formar una familia con Angie. Entonces ella me dijo, sí, tráela, mira. Angie es bienvenida a mi casa. Pero tu mamá es muy recta y así tan fácil. Eh, mami te quiere allá. Mami se puso contenta cuando yo le dije que tú para allá, pero yo mentira. Yo te había dicho nada. Yo para pa, pa, ver quién era ella. Entonces ah. ella me dijo, yo no hablaba, oye, yo, yo no iba a hablar contigo y se lo dije ella primero y se puso contenta. ¿Qué sería cuando yo cuando te todos los tres? ¿Te imaginas sí, que nosotros, me o sea, nosotros viendo, viendo novelas, películas, nosotros tres allá juntos? Mira, eso se ve bacanísimo. Vamos sí, a allá, ¿estás cansado? Sí, ahora en la habitación tuya. Claro. Y ella tiene la Mami me compra una, sí, cualquier cosa de daña que ella, igual. Bueno, no, nosotros vamos a estar bien, llévate de mí. Mira, ya tú vas a estar ahí. Mami, mami cocina. Mami no te vas a cocinar a ti. Ni Pero ella ve una, una muchacha ya limpiando. No. Ella va a veces a ayudar a mami. Pero oye, yo no voy a vivir todo el tiempo donde tu mamá, mientras tú trabajas y alquile una casa, mientras tanto... Vamos mira, a... mi amor. Es que yo no... Dime. Pero escúchame, mira, no vamos un tiempo con mi mamá. Un, un, me, un mes o dos meses. Más o menos. Me pongo a trabajar, consigo un trabajo, alquilo una casa y nos mudamos solos. ¿Ya? Uh -huh. Eso es lo que tengamos que hacer. ¿Por qué te lo pones tan difícil? Yo puedo. Ay, sí, mi amor. Pues, oye, esta noche. Busca... No, que vamos a buscar ahora, pues, vámonos. No, en la noche, esta hora. Ay, Oiga, no, sí, mira, mamá. mejor mañana para yo lavar. No, mañana no, mañana. Yo tengo mucha ropa sucia. Lava ya, mami te puede la lavadora, lava, vamos, vamos. Vamos a aprovechar, que tu mamá está para la capital. Y de, dile a mamá, cuando estamos allá, tú la llamas, mamá, yo me fui. Y ya, busca ropa y vámonos, busca, no la busques toda, que sea la mitad, para que no nos quedemos en la casa. Venga, yo no tengo que solo hoy. Sí, mm. vámonos. <ríe> Pero yo, yo puedo amanecer contigo hoy mm. y mañana yo me la ropa. Voy a darte una parte, entonces, vaya a creerte. Está bien. Busca, vete. Pero no mucha, que no voy a estar caigando como una loca tampoco. Muévete, muévete, oye. Deja que, deja que mami te vea, que tú veas. Ven, mi amor, yo te saqué un poco. Pero ven acá, ¿y esa chinda la producto va a llevar? Sí, porque no es tanto, que yo me voy a llevar y con esa. Pero en la casa, que llame, que la ropa mía. Que llame a tu mamá y le diga a ella. Que voy a llamar a mamá. Ah, ¿y entonces dice usted ella está para la capital? Cuando ella venga, que no me encuentre, que me llame, entonces yo le digo. La puerta mañosa. Ay, voy a dejar esa cosa. Ay, espérate, déjame cerrar esto. Vamos por aquí, vamos a hacer. Espérame. Vamos. Mi amor es Rebeca. Rebeca, trabajando, ¿no? Mira. Habitación mía. Entra. Ay, amor, ¿eh? Estoy nerviosa todavía. ¿Puedo nerviosa por qué? Oiga. ¿Tu taquilla? Sí, pero no sé. No, no te pongas así. Porque tu mamá, oye, mira, hay que oye. Tu mamá, como que ya sabe, tú vas a casar un día. Claro. Mami también lo sabe. Yo tengo entonces, 18, yo. Ah, pues tú dices que la tú estás nerviosa, entonces. Tú te dices, no tengas miedo. Ah, no para allá afuera un rato. Ahí sí, don Carlos. Sí, Carlos. Eh. Pero tengo que dosilla. Ah, toma, vino que todo se llena, sentamos allá afuera. Aquí. Aquí. ¿Qué más? ¿Qué lo tienes? Es que dime. Pongo así porque tú sabes cómo yo soy. Claro. Saludos, ¿cómo están? Hola Rebeca. Hola, ¿Cómo le fue? Te vi ahorita. ¿Cómo le fue? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Tú bien. ¿Qué inventan ustedes? Dile. Aquí tranquilo. Va, cabrón. Pongo ahora, amores. ¿Qué fue? Se pasó por decir. Fue el misterio. ¿Por qué no me dijiste delante de ella? Yo me casé con Angie. ¿Qué? Yo me casé con Angie. ¿Pero cómo tú haces eso así? ¿De la nada? Oye, yo le dije a ella que usted sabía que ya estaba de acuerdo y todo. Oye, ¿no? va a quedar mal. 
Ah, pero también entonces yo estoy involucrado en eso. No, yo le dije a ella, para poder traerla, porque yo no quería estar viajando para allá, eso es muy lejos, mami. Entonces yo le dije, mira, ya yo le dije a mami que yo voy a casar contigo. Es que eso no es así, las cosas no son así, tú no puedes hacer las cosas así, sin planificarte. Porque dice un refrán, el que se casa, casa quiere, tú a mí no me pesa y ella me cae bien. Pero el problema es que tú vienes de la nada, acabando yo de llegar, yo me casé. ¿Por qué tú tenías que consultarlo conmigo, Raulín, de verdad? Pero no me vas a quedar más vieja, tú sabes sí, cómo yo sé sí, cómo sí, usted. Sí, está ¿no? bien, está bien. Yo, yo, yo no te voy a quedar más. Pero o sea, las cosas no se hacen así. Usted tiene que organizarse. Usted sabe muy bien que usted no está trabajando, de que ganando qué sé yo qué para usted. Yo hago con trabajo, viejo, voy a poner a trabajar. Yo soy de mí, yo estoy, no estoy relajando y voy a echar para adelante. Pero oiga, no le diga a ella que yo... yo si yo le pregunto, que yo le había dicho a usted, dígale que sí, que yo lo dije. Yo le voy a decir que sí, pero yo espero que tú te pongas a buscar el trabajo, porque en realidad, como que tú vienes y te casas así? Sin planificarse, la gente tiene que organizarse para todo y más eso, que eso es algo serio. Mami, pero hágale una cara bonita, dígale que sí, que usted sabe a todo. Y como, venga, salud, hable con ella y dígale que usted sabe a todo. Por favor, ayúdame ahí. Está bien. No hay de nuevo. Tú ves, mami, ya yo hablé con mami, tú ves. Eh... eh. ¿Tú no, ¿Tú no estás contenta? Claro. Ah, tú, ella sabía. Ya tú sabes. ¿Y entonces? No. ¿Cuáles son los planes futuros que ustedes tienen? No sé, tú lo echáis para adelante, con Dios mediante, buscando un trabajo. ¿Eso no hay que pensar que tú tienes? Claro. Yo puedo buscar un trabajo en una banca también, que yo sé punchar eso. Y después mudar, ¿no? Cuando estemos cuando más bien. Está bien. Lo que tienen que cuidarse para que no tengan un muchacho ahora. Ah, no ya, ya, para ya, ya, eso. ya, ya viene ella que no quiere no, muchacho. No, para ahora. la policlínica. Uh, para la yo llama, sé, yo cantilla. sé, espérate, yo o sé lo que está pasando. Ella llegó ahí y resulta suyo. Usted no quiere que la ponga más viejita. <ríe> es un necesito, entonces. Ah, este es Raulino Payaso. No, es que para todo, y tú lo sabes, más que nadie, para todo hay que organizarse. Y más para un hijo. Claro. Bien. No, nosotros pensamos primero prepararnos y después tener un hijo. Claro, no, no, yo paro. Entonces hay un problema a mí que la mamá ya no sabe nada. ¿También? ¿Cómo también? Ah, okay. ah, pero yo la llamo y le digo. ¿Cómo que también, mami? ¿Usted sabía? ¿Cómo así? Que ella, oye, que, que también no, mami, ¿usted lo sabía? ¿Cómo es? No, que me equivoqué, fue, pues, imagínate. Porque cuando yo le dije a usted, ¿usted pasó contentísima o no? Sí. Ah, tú, güey. Yo no, no, no tú, eres, tú eres bienvenida a mi casa, tranquila, no, te, ah, no tengas problemas. Yo no tengo problemas contigo. Lament lamentablemente, lo que yo no quiero es que ustedes... No, no, no. Que no te embarazada. No, no, no. no. Ah, bueno. Como yo te lo dije ahorita, tienes que planificarte, cuidarte, ya tú sabes. Eh, vamos a ver lo que vamos a hacer de cena, entonces. Está bien, yo voy a otra mora. Vamos a que ya en todos los lados. Ese coquillosa. <risa> ¡Ey! Venga, ahora, espera. No te me vayas ahí. Que... <risa> claro. Oye. Dígame. Oye. Dígame. Yo me quedé analizando que ya hay palotado porque hay que hacer echar talán. Claro, yo no dije mami. Claro, no, no, no mami, no, vea, no. por Dios, no le diga a ella que yo no le dije nada a usted, porque después me van a poner como un hablador. ¿eh? No, está bien. Ah, está ok. Bien. Yo confío en usted, no, apóyeme no ahí. No, 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 no. estamos solos mami. aquí, mami. Vamos a tener otra compañía. Nosotros mm. vamos a ver películas y cosas. Vamos a estar acompañados con ella. Sí. Ella es buena, la muchacha. Pero una pregunta. Ella sabe cocinar y limpiar y todo, porque cuando no se casa tiene que saber todo eso. Mami, pero oiga, la mamá ya iba de coche, la quería tener de chopa, ya ella haciendo todo. Pues eso porque ella me dijo, madre, yo me quiero casar contigo. Claro, porque la idea. Mira, tenés que cocinar en la mañana, tenés que hacer desayuno. Tenés, y tú sabes lo, lo, lo bajo que hay en mano de ella ya. Ella tiene que mantenerlo todito, bueno. se le, claro, y fregar y trapear, hacer de todo. Era de ella ya, era fa. Yo voy ahora quién va a hacer todo ya. Porque no, vamos... por lo menos aquí lo hacemos entre las dos y hasta tú ayudas, lo hagamos entre Pues claro, todo. vieja. Porque yo no voy a abusar de ella tampoco. No tenga miedo. Sí. Eh, ¿Hago usted la cena hoy? Que mañana la ya cocina. Yo sí. eso de mí, claro. Guaca. ¿Era, ¿Era para eso? ¿Está ocupado yo? Sí. <risa> ¿Qué fue, Raúl? No me quieres ver aquí. No. Ah, pero que ella te llamó así solo para allá. No, pasó? eh. Vamos, vamos. Ya, yo tenés el teléfono mío. No, ¿Cuál es tuya? Vamos a jugar, vamos a jugar. 
Pero que aquí quería Rebeca. No, pues yo llamó ahí, tú sabes. Pero que para qué? Hola. Me dice, me dice, me No, yo quiero jugar para malo, sin el ajo. Está bien. Oye, mira, yo descargué el billar. Tú sabes que tú fuiste que me enseñaste a jugar eso. Vamos a jugar. Para que se caiga. No, espérate, voy a dar a ti. Sí, vamos. Aquí el alumno super el maestro, tú verás. <risa> Tú eres eh, la, la bola de grandes son la tuya y la chica. ¿Tú, ¿Tú sabes cocinar? ¿Qué no? No, pues tú sabes, como es mami conmigo y más la abuela mía. O sea, como se hacen juntos. ¿Qué pasó? No, no, preguntando, tú sabes que. No, que más, es para que ayudara a mami, tú sabes, para comentar tanto. Eh. ¿Seguro? Sí, tú sabes, mami me dijo ahora. Si ella no sabe cocinar ni sabe nada, yo lo que quiero es que ella esté como una reina aquí. Eh, yo hago todo, no te preocupes, mi hijo. Por eso, por eso ya me llamaba, yo no te quería decir nada porque tú sabes que lo que es. Ah, pues Rebeca va acá. ¿eh? Es que Rebeca está. Tú, 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 tú ya porque no quiero decir, tú porque que está cansada que ella se pare lo que tuve cuando estaba llamando. Ahorita, porque ella fue que no habló mucho por eso, fue. Pero me dijo de que. Y la mamá de años se podrá brava. Con, no, mami, no se va a poner brava, preocupada por esta ella, por eso. Oiga, oiga. ¿Eh? Mira, va a perder tu turno. Ahora juega. Voy a jugar por ti, para que, pa que, pa que tú ganes y digas que fuiste tú que ganaste. Vamos por la habitación. Ver, tú, ¿no? aquí. Pero lleva esta. Eso pesa. Tú puedes llevar la dos mejor. Eso pesa para mí. Ya, ya, ya. Yo te no entiendo porque estoy así. Y a mí no me va a llevar también. No, aquí. no, ya está bueno. bueno. <ríe> Buena. Saludos. ¿Cómo está usted, señora Rebeca? ¿Todo bien? Estoy. ¿Cómo está usted, señora Rebeca? Todo, ¿Todo bien? bien. ¿Qué desea? Eh, yo ando por aquí porque la mamá de Angie me mandó. Ajá. Sí, porque ella tiene un par de días que se desapareció y no, 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 no sabemos dónde está. Ella está por aquí, ¿verdad? Sí, ella está aquí. Ella se casó con el hijo mío. Ah, ok. Ella está bien. Mm. Uh -huh. Mire, yo vine a ver, a ver qué va a hacer con ella. Ella la va a poner en puesto, qué va a hacer, porque esa muchacha, usted sabe, esa, como la mamá de ella. Sí, yo lo entiendo a usted. Mire, Entonces. Lo que yo le voy a decir. Lo, lo único que yo voy a ser sincera con él, con usted y con ellos, no, no sé. Usted quiere le decir. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, el hijo mío no está trabajando. Ay. Él no trabaja, yo voy a buscar la forma de que él trabaje. Yo no sé cómo que está jugando. No piensa la cosa para hacerla, ¿no? Porque yo soy su madre y por muy, por muy cosa que yo sea, no le, puedo hablar y le mentir. quiere que le diga que usted no debió permitir ese casamiento que yo. Bueno. Porque con cómo la voy a mantener. Bueno, Freddy, lo. Usted no debió permitir eso. Realmente. No, Freddy, no mire, eso, Freddy, ¿no? mire, déjeme decirle. Yo no estaba aquí cuando él, él la trajo. Ah, pero usted lo que tiene es el mismo día que él la trajo aquí, que usted, desde que usted ve a esa muchacha y tiene que decirle, no, mira, esa muchacha vete, llévasela a su mamá. Porque es que si no trabaja, usted no pretenderá mantenerlo los dos. Porque usted lo que está dando más ejemplo ahí. Usted no piensa. Pero yo, ya después que la trajo, yo no le podía decir, llévesela. Viste cómo estaba la abuela mía. Contentísima. No, te digo, ella no come todo. ¿Eh? El tío mío. ¿Me lo ¿Ya habló con él? ¿Qué me voy a quedar aquí? Ven, yo hablo con ella, Angie. No tenga miedo. Es que el tío mío me jodó. Conmigo. Hola, ya. Mira, Angie, escúchame. Yo hablo con él. A ver, y le explico las cosas como son y vaina. ¿Estás seguro? Sí, yo hablo con él. Ay, Dios, papá, me rodillo. Tú me tú me Tú Oye, ¿qué porque yo vivo aquí de todo? Usted va a trabajar y va a tener. Y si ahorita viene, y si ahorita viene, y también a la No, es que usted se Hola, tío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, mami? No, Ay, pero tú eres un caso serio. ¿Cómo que tú no, ya, tú no has llamado a tu mamá para decirle que tú estás aquí? ¿Tú sabes lo preocupa que está tu mamá? Pues? ¿Para qué? ¿Para que empiecen a hablar de todos los disparates que ustedes saben hablar? Bueno, pero tú tienes que saber cómo tu mamá. ¿Tú sabes lo preocupa que está allá por ti? Bueno. Ella debe imaginarse y que yo estaba aquí. mujer no, no durmió llorando, pensando que a ti te había pasado algo. Ay, yo no me iba a casar nunca. 
Sí, día tú te ya casaste, no... pero tú, tú, yo no sé qué casamiento fue eso, porque ese tipo ni trabaja. Mira, pero mira, él va espera, a trabajar, espera, él espera, va espera. a trabajar. Espérese, no, no Freddy, yo respeto y tampoco, yo no trabajo. No, es que usted, mi hermano, si usted se casa con una persona, él es que, que se casa, casa quiere, usted viene a traer la tique para la casa de la mamá. Pero usted nosotros que, vamos a buscar una si casa. Un hombre, usted le iba a buscar una casa por allí, la había llevado a ella y las cosas quizás habían pasado. Freddy, bueno, okay, ¿Cómo, pero ¿cómo usted pretende estar? Tranquilo, Freddy, porque no todo el mundo ha Ese tipo que me está sacando de quicio, güey. Habla con el tío tuyo, que yo soy una gente que no me conozco. Habla con el tío tuyo, que yo soy una gente que no me conozco. Habla con el tío tuyo, que yo soy una gente que no me que agarrar a ti que fajarte para lo que me hagas eso. Así que no te me mando, güey. Suéltame en banda, me jodas, agarrar y vete para tu casa. Vete para tu casa. Ay, no, tío, mire, váyase para allá para que no venga a ir más rabú para acá. Ya son familia. Oye, yo voy y le digo a la mamá tuya la situación que está pasando aquí, porque tú no sabes. Pero ¿cuál situación está pasando esa muchacha? ¿Cuál situación? Usted la está viendo. Ella es lo que tiene un padre. Oye, ¿qué hablo? ¡Ah, mierda, varón! ¡No es su vida! ¡Vaya por ahí, ruede! ¡Váyase por ahí! ¡Vaya por ahí! ¡Váyase! Cada gente me da mi casa, váyase a mi casa. Ya no voy a ir, no me importa. Sí, sí, sí. Vuelve para allá. Y lo sabe, y se pone a hablar porquería. No hablar porquería, no, que usted lo cae de lambón. Ni la mamá ni la mamá del niño, ni el papá tampoco, que viene de lambón. A joder, para acá. Ella no sabe, si ella sabe, va hace rato que tú le habías tenido. ¿Qué es lo que usted me está viendo a mí? ¿Qué es lo que usted me está viendo a mí? Yo soy un vago de usted. Vago de usted, usted trabaja menos que yo. Ay, no, tío, usted lo que está celoso, mira. Claro, usted lo que está celoso, que vaya por ahí. Vaya a abrir coimado, que usted lo que tiene que hacer que que eso es algo como es mira yo te lo digo no yo me raúl invierno que te voy a decir él tiene razón y además es su sobrina y su sangre no es que ellos son muy payasos ellos siempre ven con esos chavos no pero él tiene que ponerse a trabajar Ah, sí, pero ¿qué es lo que tú vas a trabajar? ¿Qué tiempo tiene? Claro, yo voy a trabajar. ¿Qué tiempo tiene ella aquí? Yo lo tengo. Ah, pues entonces. Pero pues acá, vieja, déjeme disfrutar. Yo estoy el lunes de miedo. Tranquilo. 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 Ahí que se da para nada. Tú sabes cómo es que lo que. Raúl, ¿qué te ofrece? Se da para nada, mami. Raúl, respeta a tu mamá. Yo lo que quiero es que te lleve con un viejito. Raúl, respeta a tu mamá, dime. Te la castigo. Yo voy a hablar con Juancito. Para que te ayude con un trabajito. ¿A quién? Con Juancito. No, 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 eso es un dulceo, no me gusta eso. No, yo voy a hablar con él. Bueno, pero Miguel, en el taller, tú lo vas No, 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 Juan, eso se puede, yo voy a trabajar. Y la gomera de allá arriba. Mira, se llama las uñas, no, tranquila. ¿Y que tú vas a trabajar entonces? ¿Todavía te pones una banca? Mínimo. No, porque a ti que te pega la banca. Ahí tú. Entonces, yo voy a trabajar, pero tranquila. Mami, mire. Yo voy con trabajo. ¿Cuándo? Me estoy pensando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A mí me gusta la pintura, eh. Porque mm. la pintura no se ensucia, por favor. Enterito, tú te vas a ensuciar. Hay que peor que la mano, no solamente. No, y te, los pintores le cogen un bebé y dicen que es romo y cosas, y que para que no le haga daño a la pintura. Ay, no, 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 me entiendo, yo te enterita como usted está y puedo trabajar. ¿Yo para qué yo voy a trabajar? No, 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 Raúl está comiendo, muchacho. ¿Qué lo que viejo? Eh, palo, que por ahí hecho. Raúl, mire, lo supo, lo supo con Freddy. Pues Freddy lo supo yo loco, ¿y qué lo que? ¿Eh? Arroz comiendo, ¿eh? O sea, que era muy malo. ¿Cuánto palo lo tuve de ahí, muchacho? ¿Por qué? ¿A Freddy? Eso es algo que a la misma mierda. ¿Qué? 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 Yo lo que tengo es un juego para casarse. Oiga, oiga, esto. No es un juego, bebé. Eso usted ni fregar, ¿sabe? ¿Sabe fregar ya? Él ni sabe. Tú ni eso sabe. Tú, por eso que yo no quiero saber de ese muchacho. Venga, para allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la plaza. Dígale, oye, que le toco rueda. Ven, mi amor. Ay, tú demasiado. Por eso que yo no te soporto a ti, porque ya te tengo que preguntar. Ven, para acá. Rueda, Carlito. Espérate, Carlito, pero que ella es flaca. Otra cosa. Es rarita, la, la nariz para afuera. Búscate una que no sea así y búscatela a tu gusto, para ti. Loco, 
Marisol está más buena que tú, sí. Rara, Carlito. Está quieto, que te... Ay, ¿qué dice payasería? No te pases, no te pases, no te pases. Ay, ay, me está ofendiendo. Bro, me está ofendiendo. No te tú tienes que defenderme a mí. Vaya a usted, vaya a usted. ¿Qué está, pero? Ella yo, ¿qué lo que? No, loco. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Espérate, no me metas. No, yo me voy a hablar. Yo nunca te he soportado a ti, todos los días te soporto a menos. Usted llegó allá y ya. A mí no me vengas, ruedas. Ya yo me casé, loco. No, no, no. Pero vaya, 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 acá, estaba aquí, tú acá. Sí, pero ¿qué es de casa? No, 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 no. Tú sabes que yo he hecho mucho, te he hecho mucho favor a ti. No, se saca un cara, loco. ¿Y qué hace? No, eso no. No somos amigos. Eh, ¿vamos a la playa, mi Fredico? No, loco, no es para la playa. No, loco, no cocinar. Ah, mi amor, es verdad, tú tienes razón. Él tiene razón, tú puedes. Vamos. No, otro vivo ya, se me va a morir con hombre, nomás. Un hombre. Y yo soy su esposa. No, no, ¿qué esposa, Jorullilla? Vamos, loco. ¡Cállate, rueda! Estoy comiendo, loco. Vamos a ir, Loco, el comandante ahora. ¿Está Liceo, yo tengo pila de mujeres hoy, te más buena que esa faquilla. Oye, oh, yeah, tu cumpleaños. Eh, Raúl, ¿qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Y Angie? ¿Está por aquí? Está ahí ella. ¡Angie! ¿Qué lo que pasa, Paola, mi amor? ¿Qué la? ¿Está buena tú? Oye. Yo me casé con Angie, tú sabes la que me gusta eres tú. ¿Cómo se llama? Se busca para hola. Mi amor, ¿y tú? ¿Por qué no visitas uno después que te casas, sí. mija? Es que imagínate tú. Sí, sí no imagínate sabes. tú. Ah, por, queda linda esa pedacita para tú ves. Sí, le queda linda. Qué va, carísimo. ¿Y eso no es la frescura nunca? Oiga, pero no, no si te queda lindo, que te queda, yo diga, que te queda feo. Mira, pero ya, tú te eh, casaste. Ella es tu amiga. ¿Y? Ah, pero es un poco. ¿Sabes? Toca a ti la vuelta que viene ahí. Ven, siéntate. Estaba viendo sí. televisión yo, viendo lucha no, no, libre. Espérate, que yo ni me voy a sentar para decirte lo que te voy a decir, porque... Angie, tú te metiste en rojo. ¿Cómo yo me metí en rojo? Raulín. ¿Cómo así? Yo toda mi vida te lo he dicho a ti, como amiga y como hermana, que tú... Ese no era el hombre para ti. Mm. ¿Y por qué tú lo dices eso? Porque yo pensé que iba a dejar la frescura porque se casara y estaba ahí. ¿Qué? Paula, ¿tú estás buena? Se sí, relaja. Se relaja. Sí, mejor me voy porque simplemente vine a verte, date la vuelta por allá y visita vos. Está bien. No, y tú, ya, ya, se va a ver lo que tengo. Te vaya, Paula. ¿Cuál es cuando tú te vas a casar? Ya, ya casó. ¿Y es una competencia? Estoy viendo que ya se casó. Ah, para, eh, yo no sé cómo aquí porque ya salió, pero está buena, se ve bien. Dime, Raúlín. ¿Qué? Pero eso no es nada, Angie. No es nada eso. ¿Por qué si yo no fue? ¿Qué te crees de Dios? Hola, aquí. La pinta checha, eso no me gusta. Yo mejor me voy, Angie. Eh, piensa. Está bien, hablamos, ya tú sabes. Ahora, voy a ver. Raúlín. Mira, ya, si aquí. Raulín, eso se ve feo. Que si no ya, así que yo te pregunto. Ella es amiga mía, eh, no amiga tuya. ¿Y qué eso es lo que me da pique de ti, que tú siempre vives cogiendo confianza con las amigas mías. A ¿Oye? mí no me gusta eso y tú lo sabes, yo te lo he reclamado ¿Pero hace qué veces. Yo lo hice. ¿Y qué yo hice? Hice algo. Tú le hiciste sentir incómoda. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Hmm. Con esos comentarios tuyos, cualquiera se incomoda. Pero yo no hice nada, que yo hice. ¿Por qué yo simplemente lo que le dije porque tú no estás casado? Ajá, pero que ella se siente incómoda. ¿Pero por qué? Tú tienes que hacer esa frescura con las amigas mías, que las amigas mías son amigas mías. Yo con mi marido no tengo amiga. Pero que yo no me he nada malo, Angie, porque tú la que estás. No, no, Raúl, no me gustó eso. Oiga, tú qué Mm-mm. Si no hay hace, aquí te pregunté. Ve y compra. Tú no puedes ir con el madre y comprar 10 pesos de hace. No, madre, tú no, tú, tú, cómpralo tú. Ve, cómpralo. ¿Tú tienes cuarto? No tengo dinero, Raúl. ¿Y qué tú vas a andar trabajando? Para, para nada tú trabajas entonces. Raulín, pero yo tengo que yo cubrir mis propios gastos porque tú ni eso, ni, ni eso haces. Ay, no, tú estás mal. Tú tienes que ver qué tú vas a hacer. A ti todos los días te buscan para un trabajo y tú nunca quieres. Ay, yo, yo, no, es que yo, mira, es que vaya de, de construcción. Te buscaron para trabajar en construcción, te buscaron para trabajar en un taller, te buscaron para trabajar en una gomera. Y una gomera que dolor te da. ¿Qué está pasando hambre? ¿Por qué tu mamá me está manteniendo? ¿Mami? ¿Y quién? Yo, tú sabes que yo me muevo, busco castaño y cosas en eso de noche para cenar y vaina. ¿Y te metes a la pesa, la ropa y arroz? 
Porque aquí se cocina rojo. Estamos hablando de eso. Y no de eso. <ríe> Mínimo, tú te metes a la pesada con una máquina de recortar. Deja la payasería, que esa gente se oye en todo. Raulín. Dame banda. Dame banda tú a mí, no la ves nada entonces. Yo ni sé para qué yo me casé. Saludos. Sí. Dígame. ¿Cómo tú estás? Bien, bien. ¿Cocinaste? Rebeca, mire, yo cociné un arroz, pero me quedó como raro. Vea, yo lo hice como usted me explicó y vea. Se puso así que, qué sé yo. Pero ya tú tienes un par de meses aquí yo explicándote cómo se cocina. Chávez, no te sientas mal, pero ese arroz no hay quien se lo coma. ¿Fue que tú no le echaste mucha agua? Fue? Yo le eché, como usted me dijo. Porque eso nada más hizo como con con nada más. Se ve raro así. Bueno. ¿Qué hay café? Vea, Rebeca, yo puse un café ahí a cola y yo estaba viendo la, la novela y parece que no subió, la greca está pichada porque cuando yo vine no había nada en la greca. Ah, pero seguro se te secó el agua de café. Lo dejaste gastar. Yo no entiendo, ¿no? pero yo no dure tanto. Y entonces que yo voy a comer, que yo vengo de trabajar y tengo el hambre. ¿Sí? Y ese arroz no se arregla, no se le echa agua para que no, se ponga. No, ese arroz no sirve, lamentablemente. Ay, tío, bueno. Y tú no, no aprendí todavía a hacerte un morito ni nada más. Arroz blanco, arroz blanco. Tú me vas a botar arroz blanco. Hmm. Y hoy ni sé, yo voy a tener que cocinar yo hoy porque imagínate que yo voy a comer. Bueno. Yo había sabido eso, compré una comida para allá cuando yo estaba. Ay, Dios. Dani. Dime. Entonces vamos a poner la cancha. Vamos a ponerle ya. ¿Y por qué tú no estás yendo a jugar, Dani? Estoy vago por esa vaina. Yo voy a decir, yo si me pongo. Desde que lo pongan luz. Desde que lo pongan luz, oye, esa vaina. Esa vaina está bacana, ¿no? Es una vaina, oye. Eso de la arcilla estoy yo clavado ya, tú veas. Dime, ¿de lo que es? ¿Se pagó? ¿Cómo? ¿Acá? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a contar yo las cosas. Ven acá. Ven acá. Espérate. Dale. Bueno, trae una mano, ¿viste? Oye, ¿me trae una mano, ¿viste? Sí. A ver, para allá, ya tú sabes. Ven, 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 que quiero decirte algo. ¿Por qué? ¿Quién está muriendo? Porque tengo una presión, una cosa. Mira. Dígame. Es por hora que te estoy esperando. Ya yo no aguanto esta situación, Raulín. ¿Y qué es lo que está pasando, mami? ¿Cómo que qué está pasando? Tú no das un golpe. No ah, pero pues no hay trabajo. ¿Cómo no. te quieres que yo haga? Pero no, no hay trabajo. Yo te, yo te he traído a la gente a ti a hablar contigo aquí para es que esa construcción me duele a mí la espalda. Ah, yo no ay, la pintura y las otras cosas. Y en Coimadio, donde todo te he conseguido trabajo cómodo, forzado y liviano. Y como quiero. Pero yo no me acuerdo. Ya. Yo no me acuerdo mucho de pintar y esa vaina. No, no mira, me mira, mira, mira. Ya yo estoy hasta aquí. Ya yo no aguanto esto. Raulín, mira. Yo trabajo. Y vengo, ve, muestra hambre, va creyendo que voy a encontrar comida y aquí no hay ni Hola, comida. Allí, ¿Quién se va a comer eso? Pues han dicho cosas, tú sabes que ella no sabe cocinar. Tú lo sabes, yo me he cansado de explicarle. Ya van tres meses y pico y ella todavía no, no aprende. Porque ella tiene que poner en su parte. ¿Tú entiendes? Y tú tienes que buscarte una casa y mudarte. Trabaja, trabaja y muda. Pero, ¿cómo yo buscar casa? Voy a decir, ¿cómo yo puedo buscar una casa? No porque trabajar, ¿no? Ponte a trabajar para que lo haga, porque si no, nunca lo va a hacer. Yo no te puedo estar ahí manteniendo a ti. Entonces, mira. Cuelo un café, a todo hay de pedirte aquí, todo de pedirte. Sacando no, la cosa en cara, no, no sacando en cara, no sacando en cara. Y usted si me había hecho de no un principio, yo voy a agarrar mi vida de gritado por allá. Pa, ¿dónde te vas a ir? ¿Qué te va a querer ir en tu casa eh, arrimado sin trabajar? Porque tú no quieres trabajar, ese no, problema. Ahí, no, por lo menos Angie trabaja. Ella comenzó a trabajar en un trabajito que encontró, pero tú, por lo menos vela que ella está trabajando y está haciendo el esfuerzo de buscar un trabajito. Y tú, ¿qué es lo que tú pretendes? Que las dos te mantenemos a ti. Te vamos a mantener las dos. Mira, puse un café ahí ahorita y el café se le gastó viendo novelas. Es que no, Raulín, es que no. Tú tienes que ponerte 
ponte los pantalones. Dime, hombre, ya tú te casaste. ¿Qué es lo que tú esperas para buscar otra vez? Ay, que tengo que. Y esto es que son. Deja la checha. Deja la checha. Ah, no, pues está bien, entonces. Yo lo que voy a hacer es que me voy a poner un puente, que agarren a uno, le frenten a palo y que hagan lo que quieran con uno. Eso es lo que usted me da. Así que usted me quiere ver. Yo no te estoy mandando a eso. Tú sabes que yo te quiero mucho, mi hijo. Tú lo sabes. Tú sabes, muchacho, que yo te quiero mucho a ti. Claro, mami. Por eso tú me vas a ir de que ir un puente. A mí, menos con una mujer. Y cuando una está embarazada, yo creo que está allí. ¿Cómo va a ser? No, porque yo la fui a llevar y ya está, ya no te embarazada, no me hagas con cuento, que eso es para tú no irte. <risa> no, mentira, es relajado. Ponte a trabajar, Aurelio, yo... que yo no quiero que tú te pases nada y que te vayas. No te preocupes, mami, que ya la semana que entra yo busco un trabajo y me voy a poner a trabajar. Ya se de mí. Yo la Tres quiero mucho, Sí, meses. ya yo con Dios. Ese puente no falla. Yo le meto eso de que de puente de una vez que me quede. <risa> Angie, ahora tú estás, Angie. No, muchachos y muchachos, lo que, y lo que salí de ahí de la casa, bueno. el día y la noche acostado. Yo sí veo fea a esa sobrina mía. Fea, 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 la veo. Yo fui allá y le hice su tío. ¿Tú no supiste eso, seguro? Yo fui allá y le hice su tío. ¿Sabes lo que, que? Oye, hablo yo con la mamá. Y me dijo, no, ahí no me tiene un solo problema, que no trabaja. Y que ella quiere más de ahí. ¿Eh? Dije, que no trabaja. Que todo, todo. Yo le dije a ella, usted tenía que el mismo día, de que él la trajo aquí y decirle, no, vaya y lleve a esa muchacha para allá. No, esperar que, que, que estuviera con ella. Así que para decir, no, pero que ya, ya no voy a hacer nada, oiga. No. Yo sé que tú eres tío bello y todo, pero oye, se le chiverita, chiverita a Angie. Imagínate, porque que la muchachita lo que no se deja ni criar ahora. Yo no, yo no había visto esto. Una muchacha que lo que le, le, yo hablando, le, yo ya hasta la diligencia, no, le dice, y, y de una beca, pues tú ya para la capital, para allá y cosas. Oye. Hablé con ella y ni asunto, me puso miedo. Dije, sí, sí, tío, usted verá. Que esto que lo que va a hacer. muchacho. Tú sabes no. nada, oye. Echa Oye, a la mamá, la mamá de ella está así, ve. así está, flaca. Ve. flaca ¿Y ella lo... Sí, fue. yo le dije a ella, ella, me dijo, dime cómo tú la viste, yo le tuve que yo tuve que hablarle esta mentira, yo le dije, no, yo la vi bien a ella, ven, pecha, está, hasta tengo engordando y cosas, pero Freddy, ¿tú, ¿tú cómo va a ser? Con tan pocos días, yo le dije, sí, sí, no, esta muchacha está engordando y todo, y vaina ahí, eh, y está tranquila ella, la mamá la quiere muchísimo, el muchacho es trabajador, y vaina, oye, tuve yo que hablar de mentira, papá, que no se la doy, porque yo voy y le salto a esa muchacha, que esa muchacha está ahí, Ay, ah, ¿cómo no está? no sabe lo que se metió. Mira, muchacho, yo voy y le salto con eso a esa mujer, y viene el mismo día y la busca, Tú, tú sabes lo resabiosa que esa mujer, tú, tú no te acuerdas, la ve que... Ay, ¿Qué Dios. pasó? ¿Está bien, verdad? Vamos a ahorita, Freddy. Está bien. ¡Dímelo! Es que no, Raulín, yo me estoy cansando de esto. Tú me trajiste aquí, dije, pues dos o tres días. Y ya llevo tres meses yo aquí. Me pusiste a no, trabajar y tú no quieres trabajar. Tú yo tú. me puse a trabajar para inspirarte a ti, a que tú te busques un trabajo y tú no quieres trabajar, Raulín. Oh, en tu casa, Angie. ¿Qué es lo que tú quieres joder? Sí, arrima aquí en la casa de la suegra. Oye, oh, tú no le expresas, mami. ¿Qué es lo que tú quieres joder? Que pagar casa, pagar vaina. Ella no me lo dice ni me lo da a demostrar, pero la arrima a los tres días y Ah, pues que no. Vamos a jugar algo, que no. ¿Y, ¿Y no? cómo yo voy a probar que no? Tú no cobras, es un depósito de plan. Tú, ve, tú, ve, tú tienes que trabajar tú mejor para que tú me des para mi salón y para mi uña. Ah, y entonces, ay, ahora es un negocio. Yo te puedo dar, ah, tú te lo puedo dar. Ahora soy yo el marido tuyo. Yo te relajado, mi amor. Oye. Yo de clava, regozo que me atraquen para allá en una fucking banca. Pero de qué la atracan, además en banca, atracan donde quieras si te van a atracar. Y lo lindo es que tú ni siquiera compañía quieres ir a hacerme. Si te yo te digo a ti, Raulín. Si te van a atracar, yo no te atracan. Cállate, 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 estoy hablando. Yo te digo a ti de noche. Raulín, ven a hacerme compañía, que estoy muy solo aquí, me pueden entregar. ¿Y qué tú haces? No, te vas no a jugar cuidar, DJ con los amigos Yo no voy a cuidar mujeres, Angie, eso se ve feo, no voy a cuidar mujeres. Pero es tú, ¿ya quién que me tiene que cuidar ahí a mí? Pero tú, tú yo no te cuido Pero pa, no parece que soy yo la mujer tuya, parece que es Carlito, que por eso que yo no lo soporto. Carlito tiene mucho anda conmigo. Uh -huh. A mí no me hacen los cuentos que ustedes viven para pa todos los lados, y que buscando mujeres y toda la vaina. Sí, ¿qué más? Y eso que tú me dices a mí que... ¡Ay, coño! Pues tú sí hablas mierda. Esta mujer y yo te jalo, tú me dices que son con Carlito que están. Tú me tienes cansada a mí, ¿eh? ¿Cansada? Claro, no, tengo que estar cansada de no me, esto. No me calles más entonces. Y ya. ¿Qué es lo que pasa? Yo te canto. Ah, Angie, con no, su cacarera. Es cuando ella está echada, ella está la cacarera, ¿no? Mire, Rebeca, vea, yo no aguanto esto con este hombre, sinceramente. ¿Qué es lo que tú quieres? que yo trabaje, mami? Todo el mundo quiere que tú trabajes, Raulín. Todo el mundo. Vea, Rebeca, me pongo a trabajar para que él se inspire y se ponga a trabajar también. Me dijo de que aquí íbamos a estar unos cuantos días. ¿Y cuántos meses llevamos aquí? Tres, Tres meses. meses ya. Ah, entonces, ¿de quién es esta habitación? Vea, esa es burla de. Te gusta, está de cómodo, ¿eh? Esa burla de. Lo que me da pica. Es una chula. ¿De quién es la habitación? 
Tú ya la habitación, ya claro, yo... pero tú, tú eres un hombre casado, Ay, ya entonces. tiene que trabajar, tiene que trabajar. Mami, pero hay, no, no, no te ha visto que uno se casa, tiene que votar a su mamá. No, yo tengo que cuidar a mi vieja. Yo no, 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 que si se casa, se está diciendo que te vaya. Que que te ah, yo señor, sé cuál es lo suyo. Quiere que la dejen sola para casar y si mete un, un tiguerazo aquí. Pero que es su casa, que no te importa eso. No, tú eres que tiene que buscarme mamá, puesto a mí. Ella es mi mamá. Tú eres que tiene que buscarme puesto a mí. Tú tiene que buscarme puesto a trabajar. Yo te estoy votando de aquí, entiende trabaja Raulín de por Dios Ay, no, ese no es el problema suyo Raulín me estoy conmigo. cansando me voy ah, a ir ah, de ah, aquí no me da vergüenza eso que me digas delante de esa muchacha ¿tú no ves? pero ella misma te lo está diciendo aquí y pero que el no, que está me... la vida no necesita pejuelo no, tú no lo sabes yo no voy por un puente entonces nadie te está votando de aquí no. nadie no tú eras yo, 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 yo sé la que voy a recoger mi ropa y me voy a ir no Abren porque hablando que la gente se entiende. Usted, que ustedes dos, no ustedes dos se pusieron de acuerdo para sacarme una casa a mí. Y a mí no van a sacar casa, porque yo voy a trabajar. Pero de a dónde te la van a sacar, mi hijo, si tú no das un golpe. Porque para comprar una casa hay que tener billete. Pues yo visto mierda con casa. Yo visto mierda con mamá. Pero trabajan y se organizan, pero eso no es a lo loco. ¿Y qué pasó con la tierrita que me va a vender papá que esta gente? ¿Qué le pasó? Olvídate de tierra, ponte a buscar trabajo. Trabajo, ay no, que está malo, que sé qué. Pero viene Kailito y lo busca de una vez, que para la playa, que allí, que aquí. No, y a mí lo que me hace que es que más come aquí, no Sí, yo le tengo a Kailito y tú lo sabes, que no quiero saber de él, no lo soporto y tú lo sabes. Ah, pues si está Ya, deja eso, deja eso, pleito. No, 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 mira, sinceramente. No, estate tranquilo, que. ¿Qué vamos a hacer? Él va a tener que entrar en un momento en cabeza. Claro, yo sí. Tengo que entender algo. Si cojo para el puente o me quedo aquí. Pero tú estás segura que tú lo pusiste por aquí. Claro, Rebeca, es que es que no se pueden perder. Bueno. Yo no entiendo, sinceramente. Pero que eso no se diga que tú guardas ese dinero ahí, entonces no va a estar tan lejos para allá abajo eso. Y mañana tengo yo que llevar ese pagaré ya de la pasola. Qué vaina. Ay, Dios. Pero vea en la habitación, tal vez tú lo guardaste en la habitación y crees que lo dejaste aquí afuera. Yo voy a revisar, pero ya yo revisé. Yo, yo no estoy. ¿no? Bueno. Aunque no me digan en la esquina. Me... Raulín. Hey, ¿qué pasó? Oye, ¿tú te fijaste dónde yo puse los dos mil pesos que yo traje esta mañana? Ah. <risa> ¿Qué pasó? Yo, yo, el Daniel me invitó para allá para, para, para un juego de gallo que había, entonces yo fui y tenía dos mil pesos tuyos ahí. Lo tenía que... yo que imaginarme lo de eso, eh, Raulín. Hasta eso, hasta no, eso, te has tú a coger lo ajeno. Eso no es nada, mamá. Que no es nada, Ay, Raulín, tengo que llevar mañana el pagaré de la pasola y ahora. Que lo busque. Que lo busque. Que lo mismo tanto, tú, tú tienes que venir a trabajar y para cubrirme mis gastos, no yo lo mío y lo tuyo. Pero tú por dos mil pesitos vamos a hacer un escándalo, Ya tú me estás sacando, No, no, no Raúl, sinceramente, ah, estás sacando. Con mi casilla. Nada, eh. ¿Con ¿Qué combina de qué? ¿Tú era, que era mil mil que iban a coger. ¿Qué, ese dinero no, es ahí. Raúl, que no tú pedí, no, ibas no, a buscar no, un no, trabajo. No pedí no gallo. Así con tu carita limpia, viene y lo dice eso. <ríe> es que está, o esa buena jugada, entonces yo. Ah, muy buena que estaba. Como ayer tenemos dos pesos ahí, ya no se va a poner algo por dos mil pesos. Entonces yo lo cogí y me fui a. Mira, Raúl, no es falta de ti, estoy cansada de ti. Cuando no es una cosa, la otra. Tú me estás aburriendo ya. No, no, como más entonces. Que no como más, tú me dices. Ah, pero bueno. No, eso está bueno. Yo te lo gano. Te la ganaste esa bien da que está, otra pudiera darte yo por mañoso. Pues me dice que que va a trabajar y mira, mejor me pongo yo a trabajar y él, coge, y él me coge el dinero a mí. ¿Tú, tú crees que es posible esto? Ay, vergüenza me da a mí, tú me das vergüenza ajena. Ah, pero espérate. Vergüenza ajena pero, me da a mí. Combinar que está en mí. Combinar no, es que eso no se hace, ese dinero es de ella. Tú ni la mantienes, ni trabaja, ni hace nada. Y, y aparte, viene a quitarle lo de ella. Pregúntale a que yo le doy a ella. Y lo que vive es... ¿Qué, ¿qué tú le das? ¿Qué crees que yo me entero de la cosa también? Bueno. Ay, sí, porque con eso ella va a resolver la vida entera. Con eso ve yo el supermercado, ¿verdad? Leña. ¿Qué tú, qué, qué tú crees de leña? Y ni mucho. Vale, gracias a Dios que tú conseguiste esa mujer, porque si no hace rato que ella te había dado un zumbón no, a ti. No, mami, pues dos mil pesos. Tres patas. Si hubiera sido yo, tres patas te la había dado no ya yo. Mira, no, sinceramente. Si yo de una vez voy a agarrar y me voy a... Voy no, a... si tú quieres no trabajes, porque yo de aquí me voy, ya yo no aguanto más. No, Angie, no te vayas, que lo que hay que ir, que se vaya ahí. ¿Cómo que se vaya, eh, Rebeca? No, yo me voy para mi casa, para mi familia, que yo no aguanto a este hombre ya, Dios mío. Dame banda, Raulín. Banda a mí no venga, me de caballar de eso. Que todo eso te lo ha ganado tú, buen fresco.
Sin vergüenza. Pero que haya Angie una buena mujer, vaya a trabajar. Ahora lo pienso, ahora lo pienso. Entonces, ¿qué quiere ir? Entonces, ¿qué hago? Bueno, que se vaya, Dios, no es votándola, porque no es por mí. Si no es por ti, ¿por qué es que tú no sirves, Raulín? Pero hablé con ella. ¿Qué yo voy a hablar con ella? Nada voy a hablar con ella. Ojalá yo vaya para donde garitarme también. De aquí, para ver lo que tú vas a hacer. Ah, pues déjame solo que ustedes quieran. No, pero está pasando así. ¿Y qué es lo que tú pretendes? ¿Por qué tú te crees la última Coca-Cola del mundo que hay que mantenerte y darte de todo a ti? Tú estás mal, ¿eh? Habla con ella, ¿qué ella dice? Hablo con ella, pide tiempo que yo fuera. Mira, yo te digo a ti que uno tiene que tener. No, pero cuando yo se mami, ah, cuando yo le digo a ella, no doy puente. Dime a mí, me pido, no te va a ver. Le voy a decir, es para un puente que tú quieres que yo me vaya. Tú verás, verás? déjemelo a mí. Te verás, va. Me he visto donde existen gente. Yo, yo, de verdad, yo no entiendo qué fue lo que yo parí, sinceramente. No digas que a mí suelta, me emprende, Raúl. Mira. Pero en serio, tú te vas a decir que. Claro, que Oye, me escúchame, mira, escúchame. Mira, mi amor. Mira, Raulín, me Yo dijiste que tú ibas a trabajar. No trabaja. Viene Carlito y tú sabes todo lo que hace. Carlito no lo mete en esto, Carlito es un loco, no le pongas un tocarito. Es que yo, yo estoy. Ya... Yo estoy hasta aquí ya, yo estoy cansada. Pero, y para pa como ahora, no hablar, y pa ¿no? como ahora me cogí el dinero que yo pago mi propia, mi persona, porque contando contigo no puedo, me pongo a trabajar y tú me cogí el dinero, ¿qué yo voy a hacer ahora? Oye, mi amor, oye, escúchame. Eh, escucha lo que te voy a decir. Dime. Eh, yo me voy a poner a trabajar, amor, yo voy con trabajo. Mi amor, desde que nos casamos, tú estás trabajando y no has hecho nada. Y yo te voy a pagar sobre los pesos. Perdóname, porque yo cojo sobre los pesos. Lo que pesos, vive ya. de vago, no, no voy a perdonarte, porque es que esto lo de nunca acabar. Yo todos los días te perdono una diferente. Todos los días te perdono que llegaste de madrugada. Mamita, te lo perdoné. No me de vaina, pero tú te vas a Que te la perdoné. A menos que tú te vayas. Cállate. Viste lo que te encontré en el teléfono. Te la perdoné. Y. Entonces, ¿tú y, y todo lo que me han contado, te lo he perdonado, Raúl. Y me cuentan con pruebas, me enseñan fotos y todo te lo perdono. Y ahora me coge mi, mi dinero. Lo que tú sabes, yo tranquilo. No, no, no puedo. Oye, escúchame, entonces tú te vayas a un puente. Entonces, me voy a un puente, güey. Ah, lo que a ti te da tu gana, yo me voy a poner mi familia. Vete a vivir para donde tú quieras, además de tu casa. Permiso. Angie. Te digo a ti que uno tiene hijos que nada más es que le sirven para darle disgusto a uno, santísimo. Porque esto es lo último también. Mira, mira, mira. Mira, Angie. Yo te digo a ti que sea inservible, esa muchacha inservible. Ven, esa muchacha nada más sirve para darme disgusto a mí. Diga, trayendo ese tieto de tufa, dique. Diga que eso está bueno, que se dieron para allá. Mira, voy a ver si tú agarras ese disparate y lo botas por ahí mismo donde tú lo encontraste. Tú eres hierro viejo, pero estás recogiendo cosas. Otro está nuevo. ¿Nuevo de a dónde? Nuevo día donde agarra y queda con la misma, con la misma cosa esa. Suerte esa vaina en banda, que el problema es con Angie. Eh, hambre con Angie. Con Angie y no tiene el problema. A mí no me metes de intermedio con Angie, ya. Déjame tranquila, que estoy encojonada contigo con él por lo, por lo que pero robaste y por eso. Los que cogen pique son ustedes, porque yo te digo que no hay más, eh. Claro, tú estás normal, porque es que tú no tienes nada. Tú tienes como ale cucaracha eh, en la mente. Oye, bien. Escúchame, tú estás Dichosa eres tú que son muchachos. Escúchame, tú estás en serio que te vas a decir que. A mí me da vergüenza llamarlo para eso. Usted sabe cómo yo le hablo. No llame a Freddy, ¿sabes que fue de jodón? Fue de jodón. No lo llame, no, dame banda, no lo llame, no lo llame, que yo sé que lo voy a llamar. Llame lo que me venga a buscar. Ay, para allá, no Raulín, por favor, ¿Cómo, mira, ¿cómo, suéltame. ¿Cómo, cómo, 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 Raulín, es que yo te te. Yo te la jamás. Óyeme, óyeme. Óyeme. Escúchame. Tú creías que tú nunca me ibas a perder. Y se te dio, malo. Arranca, pe carajo. Arranca con eso. A échate la lombra como mismo tú la traíste. O busca a quien te ayudó a traerte y llévateme esa vaina de ahí. Llévatemelo lo de ahí. Yo no tengo que ver con quién te lo dio. Llévaselo, bótalo por ahí. Yo no quiero ese tieto. Cansado de tieto estoy yo. Muéveteme de ahí, vete. Voy a hacer algo. Te vas de ahí. Qué porra. Angie. Angie. ¿Qué tú quieres ahora? Mi amor, tú sabes muy bien cómo son las cosas. Ven, habla, ven. Vamos a quedar contigo, no te vayas. Las cosas son que ya yo me cansé de tus humillaciones. Yo, no yo vas, me cansé de, de, que, de que tú me trates como una rimada. Yo me cansé no, de que tú, a te enfrente de mi cara, estés enamorando mujeres. Yo me cansé de que tú no quieras trabajar. ¿Y para cómo me pongo a trabajar yo? Y tú me coges el dinero mío. Pero yo te que te voy a pagar tu cuarto, Angie. ¿Con qué tú me lo vas a pagar? Trabajando, yo me pongo a trabajar. Me para adelante. Te voy a enganchar una 12. No, Eso es no. lo único que tú podías hacer, porque tú... No está mala la idea, ¿no? ¿Y tú crees que yo quiero un delincuente en mi vida? 
No, sí, lo que yo voy a hablar con ella es para que ella hable con Freddy. Venga, Freddy. Pero a que no llame a Freddy para nada. O sea, con Freddy nunca se ha oído de mí. Pero de mí sí. Coño, Angie, tómalo contigo. Hello. Hola. Sí, buenas tardes, Freddy. ¿Cómo está usted? Estamos bien, Rebeca. Dímelo. Yo quiero que usted me haga un favor y venga a buscar a Angie, que ella se quiere ir para allá. ¿A buscarla? No, yo no la voy a buscar. No, yo no yo la llevo a ella para allá. Yo no voy a buscar a nadie. Hmm. Yo, yo no, bueno. es, bastante más me habló ella mía allá cuando yo fui también. Y es fácil. Yo lo, yo lo entiendo. Yo misma le pido excusa. Pero en realidad, Raulín es hijo mío. Pero ese no es el hombre para su sobrina y como quiera que sea, ella le duele a usted. Ah, hasta hoy se dio ella cuenta, ¿verdad? Que sí, que haga su cama mala, que se acuerde en ella. No, Freddy, no, venga a buscarla, porque es que ya uno, yo misma que soy la madre de ella, y, y mire, lo que lo estoy llamando, para que usted venga de favor y venga y, y la busque. Es que yo no sé, Rebeca, ¿cómo que, ¿dónde es que tiene una cabeza la, la juventud de hoy? Porque mira, mira, ven que ese tipo no trabaja, ven, ¿qué lo, ¿cómo la va a mantener? ¿Eh? Una muchacha que estaba bien en su casa, que, que con la mamá y todo, que le daba todo y toda la cosa. No, la gente no es así. Sí, yo lo entiendo, pero en realidad es que el hijo mío no, el hijo mío es que no sirve. Es eh, que está mal. Pues eh, que no sirve. Hijo. Eso fue lo que yo le dije a ella cuando yo fui allá, que se no sirve. Y se lo dije a ella también. Ella, ella quiere irse para allá dos o tres días hasta que pueda buscar una casa. Eh. Bueno. Venga, venga para acá para que hablemos. Yo voy a ir, Rebeca, entonces, sí, pero yo no la mandé a ella también ir para allá. Yo voy a ver lo que hago también. Yo voy a un ratico. Oh, está bien, ok. Yo no quería casa ese, que coja casa ahí. ¿Habló con ustedes? Sí, yo, yo lo llamé. ¿Y qué le dijo? Él no está muy conforme, porque tú sabes muy bien cómo... Como lo tratamos y principalmente tú, de la manera que tú lo hiciste, ¿tú entiendes? Sí, yo sé. Yo, yo lo convencí para que viniera, pero yo no te aseguro nada, ¿entiendes? Sí, Mira, tú sabes, Angie, porque imagínate. Yo en realidad no quisiera dejarlo, Raúl, porque yo lo quiero mucho, pero es que yo no aguanto esta vida. Ni yo quisiera que tú te vayas, porque yo te, yo te tomo mucho cariño. Tú eres como una hija para mí, ¿me entiendes? Pero imagínate. Donde no se puede, lo que no se puede, no se puede fuerzar. Claro. ¿Entiendes? Y yo, mira, tú sabes la vergüenza de verdad que yo siento que el hijo mío te haya cogido ese dinero. A ti que supuestamente te quiere y tú eres su pareja. Y además que no son la crianza que yo le he dado al hijo mío. ¿No entiendes? Sí, porque ahora, como yo la voy a pagar mañana? Ahora tengo yo que atrasarme, cosa que a mí no me gusta. No, yo sé que tú eres responsable y te gusta trabajar. ¿Entiendes? Mira, yo lo que voy a hacer es... Yo tengo un dinero aquí de unos productos que yo estoy vendiendo, tú sabes. Pero la guagua no viene en esta semana, lo que pasa es que la muchacha me lo dio. ¿Se ve que paró ese dinero de usted? No, no, yo tengo que hacerlo porque fue el hijo mío que te, te, te cogió eso y hasta vergüenza me da a mí. Porque lo que hace un hijo de uno, la madre lo sufre. Pues ¿No entiendes? Tú no sabes lo mal que yo me siento de verdad con ese muchacho de porra. Sí, di que, que estaba jugando gallo, que proporciona la Pero yo te voy a decir algo. De ahora para adelante, y la, y la va a ver un peso de, de mí, si él no trabaja, comerá porque la comida no se le niega a nadie. Pero ni chuchería que quiera se lo doy yo, porque a eso hay que enseñarlo. A ese muchacho, a ese muchacho hay que hacer un encamiento para que ella entienda. No, y también que me dijo de que, no, porque vamos a buscar una casa, esto fue para el de día, que sé yo qué. Rebeca, ¿tú sabes que yo me di cuenta que usted ni sabía? No, yo no sabía, yo no te dije nada para no hacerte sentir mal. Sí, yo me di cuenta. ¿Entiendes? Yo no te dije nada. Cuando porque... él le dijo dije, que mami no sabía que usted dijo, ¿y que están bien? Usted sí. dijo que yo me equivoqué, pero yo me di cuenta. Sí, yo no sabía nada. Él vino como para caída. Tú no me empieza, ni él tampoco. Pero el detalle de él es que él nunca trabajó. Es y él no trabaja bien. demasiado tiempo, ha durado tú con ese hombre. Y aguantando humillaciones de él, de todo. Usted ve cómo me trata, cómo me habla. Yo te lo digo, yo soy su madre y cosas así yo no se la aguanto a ningún... Malévolo, porque yo, yo te digo algo a ti, que yo no sé si fue el papá o a quién porque ese muchacho salió. Porque yo soy una mujer que me gusta trabajar. Yo tendré lo que sea, pero yo trabajo para conseguir lo mío. Y no está ahí 
enganchado de otro, como porque él no me quiere estar acotillado a otro. Y si es bueno, uh -huh. así si es bueno, pero se va a chupar un cajón conmigo, porque conmigo no ve un peso. Ven. Angie, deja esa ropa ahí, vamos a hablar. No, yo te no. que voy a cambiar, mi amor. Ya yo te lo expliqué varias veces, mira. Ven, vamos a hablar. Ya. ¿Cuánto tú lo tienes cambiando? Yo tengo dos años aquí cambiando. ¿Qué tú te cambias la ropa? Todos los días tú te la cambias, ¿verdad? Estoy cansada, Raúl, y estoy harta. ¿Entendiste? Angie, pues dos mil pesos. No, pues dos mil pesos no, por todo lo que tú me has hecho. Y esos dos mil pesos rebosaron la copa. Y Freddy va a venir a buscarme. ¿Quién? Freddy, como lo oíste. Mi amor, pero tú, todo tiene una explicación. Óyeme, es que yo no puedo seguir contigo. Tú no quieres salir de la espalda de tu mamá, entonces yo no puedo vivir la vida entera arrimada. Pero yo, yo, no con mami, yo no puedo. Mami, yo no puedo, mami. Yo mami, yo, mira. Mañana, mi amor, yo voy a salir a buscar trabajo, te lo aseguro. No te vayas, Angie, que ya... Yo lo, lo cogí a Checha, me gustaba en la jana, no. pero yo veo que todo es en serio. No. Yo, Tú hola, me dijiste mamá. a mí cuando nos casamos, que me iba a alquilar una casa, ¿verdad? Pero es que tú sabes que va poco tiempo, ¿eh? ¿Sí? Oye, dije que va poco tiempo. Va muy poco tiempo, negra. Vamos, aguántame, por favor. Eh. Yo te aseguro ya... Oye, a mí no me diga negra, a mí no se, me diga la, nada. Dame no una nada. cosita así de oportunidad, ya. No, te he dado demasiada, loco. Demasiada. Buenas, es lamentable ver cómo este caso se repite en muchas jovencitas porque se casan sin pensarlo, solamente porque el tipo les gusta. Tienen que ver con quién se van a meter. Les exhortamos a todas las jóvenes que si piensan casarse no cometan el error de ir a la casa de su suegra porque entonces su, su esposo se sentirá cómodo y de ahí nunca querrá salir. Es todo, bendiciones.